E buon lunedì amici di Bet Italia Web, primo lunedì del mese, partiamo subito carichi perché come ogni lunedì c'è da parlare anche del Monday Night di NFL, passerete un quarto d'ora, 20 minuti in mia compagnia, io sono Guru, parliamo di sport americani e scommesse sportive, volevo partire dall'NBA perché ci sono 5 partite questa notte, eh, è lo sport più seguito dai nostri ascoltatori e anche dai nostri utenti ed è lo sport che ci sta, facendo, ci sta dando più soddisfazioni anche a livello scommesse, ieri nel nostro canale VIP eh, abbiamo dato 10 pronostici, ne abbiamo presi 8 e ricordiamo che noi eh, pronostichiamo in quota media 1,90%. Quindi grande rendimento, eh, se volete entrare per supportare il nostro lavoro quotidiano e ricevere ogni santissimo giorno tutti i nostri contenuti, le nostre giocate, le mie di Frariz, di Morfeo, non solo sull'NBA ma su tutti gli sport americani, contattateci perché ci sono delle promozioni che vi fanno entrare da qui a fine anno con una spesa davvero micro. Eh, se non volete pagare... Eh, per entrare nel canale VIP ci sono comunque sempre le nostre free pick e vi invito come al solito sul canale Telegram il Presidente Sport Use, è gratuito, trovate il link qui sotto, escono tutti i nostri contenuti free e le nostre free pick, inoltre ci sono i sondaggi della community, sempre molto interessante sapere come la pensa ehm, la nostra community su Telegram. Eh, per esempio oggi vi ho chiesto per quanto riguarda la NBA il big match di giornata Philadelphia 76 e Utah Jets che giocata preferite il 67% delle preferenze finora è su 76 meno 5 e mezzo punti di handicap e proprio dalla NBA partiamo eh, sul canale Telegram il presidente Sportusa vi ho dato anche la mia free pick eh, partiamo proprio dalla free pick è eh? anche l'ultima partita della notte sicuramente non una delle più entusiasmanti Sacramento Kings Chicago Bulls io ho giocato Kings meno 4 e mezza 1,79 i Kings sono la squadra calda del momento nelle scommesse 9-1 ATS nelle ultime 10 partite arrivano da una sorprendente vittoria contro i Nuggets io spero che non abbiano un calo ma che anzi eh, siano rinvigoriti dalla vittoria contro Denver e che possano vincere in casa contro un avversario assolutamente alla portata come quello dei Bulls che arrivano da tre sconfitte di fila tolto un Zach Lavin che segna più di 22 punti di media a sera il resto di Chicago fa davvero tanta fatica i Kings hanno vinto entrambe le sfide dello scorso anno contro i Bulls compreso il 129 a, 120, a 102 qui a Sacramento Passiamo velocemente anche alle altre partite, Charlotte Hornets, Phoenix Suns, gli Hornets sono 1-7 nelle ultime partite, eh, stanno faticando nonostante Terry Rozier eh, in, che sta tirando molto bene da oltre l'arco, nelle ultime 5 partite Rozier ha ottenuto un 20 su 35 dai 3 punti, dall'altra parte i Suns 3 sconfitte di fila, 1-6 ATS nelle ultime 7 partite Phoenix si è trasformato in fretta da miglior squadra su cui scommettere a incubo per gli scommettitori. Charlotte ha sempre vinto negli ultimi 5 precedenti contro Phoenix, eh, oggi però gli Hornets sono sfavoriti con più 4,5 punti di handicap. Passiamo al big match, Philadelphia 76ers, Utah Jets, i 76ers sono imbattuti in casa, record di 9-0, di recente hanno battuto anche i Pacers, 32 punti e 11 rimbalzi di Embiid. Josh Richardson ha saltato le ultime due partite, è in dubbio anche per oggi. Dall'altra parte Utah è 1-3 in questo road trip, arriva da una pesante sconfitta a Toronto. Questa è una sfida tra due ottime difese, i Jets concedono 105,2 punti di media stagionale, i 76ers appena 99,1 punti in casa. A novembre però è stato over nello Utah, i Jets hanno vinto 106-104, 24 punti arrivarono da Donovan Mitchell e dall'altra parte per Philadelphia 27 punti e 16 rimbalzi di Joel Embiid. Passiamo ad Atlanta Hawks, Golden State Warriors, due delle peggiori squadre NBA a proposito di non grande spettacolo. Gli Hawks ne hanno perso 10 di fila nonostante Trae Young, macchina da punti, ne ha segnati 36,4 nelle ultime 5, oggi ha una linea eh, di 29,5 punti contro la difesa dei Warriors Warriors che hanno eh, un record di 2-10 in trasferta 
Golden State ha vinto nove partite consecutive contro Atlanta ma era un altro, un altro mondo per i Warriors oggi però non è semplice capire se gli Hawks possano o meno coprire quei 6,5 punti di spread eh, difficile da questo punto di vista Passiamo a Memphis dove i Grizzlies ospitano gli Indiana Pacers, eh, i Grizzlies che ieri hanno vinto sorprendentemente in Minnesota, eh, sono passati 115 a 107 nonostante le assenze di Morante e di Valanciunas, pra- praticamente i due giocatori che insieme sono leader in tutte le principali statistiche di questa squadra, però eh, grande vittoria sorpresa, 26 punti di Dillon Brooks, Oggi contro i, Pakers, contro i Pacers scusate, non sarà facile, eh, Indiana dopo 5 vittorie si è fermata a Philadelphia, eh, TJ Warren però sta giocando bene, 23,5 punti di media nelle ultime 4, qualche giorno fa la settimana scorsa nell'Indiana i Pacers hanno vinto 126 a 114 contro i Grizzlies, 26 punti del sopracitato TJ Warren, eh, oggi eh, Indiana è sfavorita con meno 9,5 punti di handicap, non pochi per essere comunque una trasferta. È vero che Memphis è in back to back, non c'è Morant e non ci sarà neanche stanotte, e Valanciunas è in forse. Passiamo a Milwaukee dove ci sono i Bucks, maggiori favoriti di giornata con meno 16,5 punti di handicap contro i Knicks, Bucks che hanno un record di 8-1 in casa, eh, dall'altra parte i Knicks sono 1-8 in trasferta, proprio esattamente, Milwaukee inoltre ha vinto 5 partite in fila, in, di fila in casa contro i Knicks, eh, io ho veramente poco da aggiungere su questa partita, eh, Anteto Coppo è il nome da fare ovviamente, ha segnato 26 punti nell'ultima uscita, il dominio contro gli Hornets, ma ha giocato solo 20 minuti, eh, poco da dire su questa partita. E, di Sacramento Kings, Chicago Bulls abbiamo già parlato, quindi archiviamo l'NBA, brevissima pausa, poi Football NFL. E la week 13 di NFL sarà chiusa da un Monday night davvero interessante al Century Link Field dove arrivano i Minnesota Vikings contro i Seattle Seahawks e anche qui vi ho eh, già dato la free pick nel nostro canale Telegram ma vi darò una bonus pick per i fedeli ascoltatori del nostro podcast come mi piace fare e vi darò una probetta Comunque partiamo, andiamo con ordine, Seattle Seahawks secondo miglior record di NFC, arriva da una bella vittoria contro gli Eagles, i Vikings hanno vinto 6 delle ultime 7 partite, devono rispondere ai Packers che ieri hanno vinto a New York contro i Giants, eh, Seattle dalla sua ha il fattore campo eh, e ha soprattutto Russell Wilson che sta giocando da MVP se non ci fosse Lamar Jackson, quasi 3.000 yard lanciate, 24 touchdown e solo 3 intercetti, Wilson superiore a Kirk Cousins che comunque sta facendo il suo alla guida dell'attacco di Minnesota, Cousins che potrà essere aiutato dal running back Dalvin Cook che ha già superato le 1.000 rushing yard, eh, la, differenza, eh, la differenza la fa la difesa per Minnesota che è sicuramente migliore rispetto a quella di Seattle, anzi eh, la retroguardia dei Seahawks è un problema sia sulle corse e sia sui lanci 29esima nella NFL come passing yard quasi 270 concessi di media e questo potrebbe essere un problema anche se i Vikings sono sempre senza il loro tie end titolare eh, la mia free pick è over 23,5 primo tempo qui potete considerare anche l'over totale nel pomeriggio si giocava a 49,5 la linea ora è scesa di un punto io preferisco primo tempo perché eh, Minnesota la differenza difensivamente la fa nel nel secondo tempo dove concede 7,2 punti di media ne concede invece 11,5 nei primi tempi Eh, nelle ultime tre partite Minnesota è andata all'intervallo concedendo 14,7 punti di media sono tanti allo stesso tempo però Minnesota offensivamente è la quinta miglior squadra della NFL come punti segnati di media nei primi tempi 14,1 statistiche in cui anche Seattle va forte è ottava con con 13,4 punti mi aspetto un inizio di impatto per Wilson e compagni e allo stesso tempo i Vikings cercheranno di giocarsi e di sfruttare le debolezze della difesa di Seattle 
quindi over 23,5 punti nel primo tempo vi do anche una statistica interessante nei prime time che siano Tuesday night, Sunday night o Monday night come in questo caso Seattle Seahawks e Russell Wilson sono una coppiata incredibile anche nelle scommesse hanno una grandissima resa, la migliore dell'NFL negli ultimi anni dall'altra parte all'esatto contrario Minnesota è 2-10 ATS negli ultimi Monday night e pensate che in particolare Kirk Cousins ha, ha sempre perso nelle ultime 7 partite a lunedì con questo non dico di giocare sui Seahawks anche perché il fattore campo c'è a livello di risultati, c'è il discorso del prime time, però a livello di statistiche il Century Link Field non è più il fortino di Seattle, che è 1-5 ATS nelle ultime prestazioni. Diciamo che sono d'accordo con le linee dei bookmakers, che si aspettano una partita molto eh, combattuta, infatti i Seahawks sono favoriti, ma con solo meno 2,5 punti di handicap. Ok, dopo avervi dato la free pick, vi do anche la eh, bonus pick, vediamo se la ritrovo, una pro bet, e ho consigliato Metcalf over 3,5 ricezioni a 1,66, se volete alzare un po' la quota in alternativa potete giocare sempre Metcalf over 57,5 yard in ricezione e lì la giocate a 1,83 io preferisco almeno eh, i 4 target rispetto alle 58 yard in ricezione ehm, allora Chris Carson sulle corse potrebbe faticare contro la difesa dei Vikings che però eh, nelle ultime settimane hanno concesso molto ai principali wide receiver avversari e Metcalf assieme a Lockett è il target preferito da Russell Wilson quindi almeno 4 ricensioni nelle mani di Metcalf me le aspetto tranquillamente per, per questo Monday Night e veniamo ora all'hockey su ghiaccio NHL inizia la decima settimana di regular season e oggi sono in programma 5 partite e vi riporto velocemente la mia free pick che è proprio sulla prima partita in programma Buffalo Sabres New Jersey Devils io sono andato sulla vittoria dei Sabres a 1,80 eh, Buffalo in casa ha un buon rendimento tra le mura amiche del K-Bank Center eh, la squadra di coach Kruger ha giocato molto ultimamente questo è vero però si è ben battuta anche a Toronto ha perso ma 2-1 overtime eh, eh, si è battuta molto bene e soprattutto Buffalo rimane nettamente superiore a New Jersey che è una delle, migliori, delle peggiori scusate, squadre della Lega arrivano dalla sconfitta per 4-0 in casa contro i Rangers a inizio ottobre qui hanno perso 7-2 eh, contro i Sabres da allora le cose non sono molto cambiate per New Jersey quindi consiglio la vittoria di Buffalo eh, velocemente vediamo anche le altre partite in programma New York Rangers Vegas Golden Knights qui ho dato una free pick nel nostro canale VIP una free pick che ritengo abbastanza interessante i Rangers sono in ripresa hanno vinto 4 delle ultime 6 partite eh, anche i Golden Knights provano a uscire dalla crisi e cercano la terza vittoria di fila eh, in campo anche Detroit Red Wings New York Highlander e i Red Wings sono in assoluto la peggior squadra in Excel non lo dico io, lo dicono i numeri peggior attacco come gol segnati, peggior difesa come gol subiti e anche peggior rendimento nelle scommesse eh, pensate che Detroit ha già fatto perdere meno 10,76 unità agli scommettitori da inizio stagione al contrario i, i New York Highlander fino alla settimana scorsa erano la squadra migliore come rendimento nelle scommesse sono sempre tra i migliori, sono secondi però una serie di tre sconfitte ha permesso ai Winnipeg Jets di scavalcarli i Jets sono al momento la miglior squadra su cui puntare record di 16-11 che si traduce in un più 8,32 unità di profitto per gli scommettitori tornando però alla partita Red Wings Highlander ovviamente gli ospiti eh, sono nettamente favoriti ehm, sotto a 1,50 di quota poco da dire alle 2.30 ci sarà poi Chicago Black Hawks San Louis Blues Um, i Blues arrivano da tre vittorie ma l'infermeria è sempre più piena Tarasenko, Blais, Stan, Sandquist in forse anche Gunnarsson almeno rientra Bortuzzo dalla sospensione e in porta c'è Binnington che continua a fare benissimo 
Eh, I Blackhawks rientrano da una doppia sconfitta contro Colorado, hanno perso 5-2 in casa e 7-3 in trasferta, quindi si sono beccati 12 gol. Eh, la nottata sarà chiusa alle 4 da Anaheim Ducks e Los Angeles Kings, sono due squadre che segnano poco, eh, si potrebbe vedere un under, eh, tra l'altro i Kings sono senza Martinez che è un giocatore importante, però con LA eh, non si è mai abbastanza tranquilli a giocare, a giocare under, con LA e con Jonathan Quick in porta che sta tenendo numeri davvero eh, in vere condi. Comunque se volete giocarlo l'under 5,5 si gioca a 1,80 di quota. E chiudiamo con il college, non college football, di quello ne parliamo domani perché andremo a vedere le prime linee della week 15, siamo alle battute finali, e parliamo invece di college basket, inizia la quinta settimana di regular season, qui invece la stagione è ancora fresca, oggi c'è poca roba, non ho dato nessuna free pick ufficiale, nessuna giocata ufficiale, eh, vi segnalo giusto due, due o tre idee sui big match più importanti per esempio Illinois Fighting Illini contro Miami Florida Hurricanes eh, Illinois ha un record di 6-1 eh, rispetto al 4-3 di Miami eh, in questa stagione i Fighting Illini hanno iniziato bene eh, li ritengo superiori a Miami eh, oggi potrebbero anche vincere e coprire l'handicap di meno 7,5 punti Miami è 1,7 ATS in trasferta eh, questa squadra non sta convincendo le cose non stanno funzionando benissimo anche difensivamente quindi preferisco Illinois Minnesota Golden Gophers Clemson Tigers qui invece eh, in teoria preferirei Minnesota che con meno 3 punti di handicap in casa la vedo meglio rispetto a Clemson però attenzione perché tutte le, le cose cambiano in un attimo perché i, i Golden Gophers hanno in forse un giocatore determinante come Peyton Willis e questo mi spinge più verso Clemson da sfavorito anche se eh, bisognerebbe avere la conferma dell'assenza di Willis Infine Washington Husky, South Dakota Coyotes, ultima partita della giornata nella notte, eh, Washington 22esima nel ranking nazionale, un, unico programma in top 25 in, programma in, eh, in gioco oggi, eh, Washington è favorita con meno 13 punti di handicap in casa contro South Dakota, eh, gli Huskies hanno sempre vinto tra le mura amiche, 4 vittorie su 4, eh, Washington non gioca dal 24 novembre scorso qui mentre i Coyotes due giorni fa sono stati impegnati in nord in Arizona e hanno perso anche qui favorisco eh, Washington meno 13 punti meno 12 e mezzo magari li mando un pochino la linea eh, potrebbero essere coperti dagli Huskies io mi fermo qua vi ringrazio dell'attenzione ci ritroviamo domani con Bet Italia Web Daily Show a mezzogiorno e nel pomeriggio barra sera con Sport Usa News and Tips per parlare sempre di sport americani e sperare di fare tante casse io vi auguro una buona serata non perdete il Monday Night se avete l'opportunità di seguirvelo in diretta di, in, per quanto riguarda l'NFL anche per poter operare in live e eh, mi, vi ricordo di scommettere e giocare sempre con la testa ciao ciao